Hai 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 anak-anak Kembali lagi kita ke- bertemu di Spir Bagansa Salam ceria buat semuanya dari Spir Bagansa Dan kita bertemu kembali di podcast Spir Bagansa Dengan berbagi cerita untuk kalian semua Pagi hari ini atau hari ini kita akan kembali bersama-sama Di dalam saat kesehatan remaja Berbicara tentang kesehatan remaja Dan pagi hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa Di Spir Bagansa, Spir Bagansa Cerita Dan tidak menunggu lama lagi Kami akan sampaikan siapa tamu istimewa untuk membicarakan hal ini tentang narkoba. Dan pagi hari ini kita akan dibantu oleh Ibu Istifaya yang akan menolong kita di dalam saat penyampaian materi ini. Silakan Ibu Isti. Oke, terima kasih Pak Kris Hertanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat dari Spedupa Gansa. Selamat berjumpa kembali dalam pendidikan kesehatan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai narkoba bersama narasumber kita yaitu Bapak Aibtu Fajar Satmoko SH. Beliau ini adalah untuk saat ini yaitu bertugas di Polsek Gunung Padi Semarang. Beliau pernah menjadi, menjabat sebagai Sat Narkoba Polwil Tabes Semarang dan juga pernah menjabat di Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah. Oke, langsung saja kita bertanya-tanya beliau mengenai narkoba. E, Pak Fajar, ini saya pengen tahu apa sih narkoba itu sehingga kita harus menghindarinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Isti Faiyah juga untuk pemandu dari Pak Contoh, sebelumnya sebelum kami buka materi ini adalah sebelumnya kami akan menyalami para siswa sekalian. Salam sehat, semangat, semarang hebat, presisi. Yeah. Yes. Terima kasih. Jadi narkoba adalah dari kepanjangan dari narkoba itu uh, penjabarannya adalah narnya adalah narkotika. Kemudian Dari konya adalah psikotropika. Untuk uh, kanya adalah itu adalah bahan-bahan adiktif. Nah, dari masing penjelasan itu adalah narkoda ada jenisnya sendiri, psikotropika ada jenisnya sendiri. Tentunya juga masalah adiktif. Demikian ibu. Oke okay, lah. Oke, okay, itu kemudian jenis-jenis narkoba itu sendiri apa Pak Fajar? Baik, jadi jenis-jenis seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah okay. seperti narkotika, narkoba itu dari dari narkotika itu adalah zat atau obat dari alam atau yeah. alami yeah. tanaman itu uh, yang atau sintetis yang berbentuk bukan tanaman itu terdiri dari kalau narkotika itu adalah seperti ganja atau kalau bahasa kita yang dinamakan itu cimeng ya. Hmm. Ada yang mengatakan cimeng, ada yang mengatakan ganja, nah, lalu ada sabu-sabu, ada sabu-sabu. Uh, Tapi iya. bukan sarapan bubur ya Pak Fajar nih. Kalau, kalau sapa yeah. bubur, alhamdulillah itu menyehatkan. Yeah, Jadi yeah. sabu-sabu dan ada juga yang namanya ekstasi atau inek. Demikian itu untuk yang narkota, eh narkotika. Narkotik. Untuk yang psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Nah itu, itu itu bukan merupakan narkotika Namun ini melalui pelerangan ngaruh selektif pada susunan saraf Nah diantaranya adalah psikotropika itu adalah apa? Seperti morfin, heroin, dan sebagainya nah, Oke berarti jenisnya itu memang bermacam-macam sekali nih Pak Fajar Bermacam-macam Nah untuk yang perlu diwaspadai adalah untuk yang uh, pengawasan bahan adiktif ini Bahan adiktif ini adalah itu bahan kimia yang e, diantaranya itu adalah seperti minuman teh kopi minuman teh kopi minuman keras maupun obat-obat e, seperti dalam bentuk daftar G atau e, obat yang harus melalui resep dokter itu adalah bahan-bahan aditif nah itu yang perlu diwaspadai kita semua hmm. karena ini Sifatnya ringan namun itu sudah merupakan suatu racun termasuk dalam uh, jenis-jenis untuk seperti itu. Demikian. Oke, okay, okay. terima kasih. Jadi 
uh, untuk narkoba ini ternyata juga efeknya luar biasa. Tapi sebetulnya kenapa itu dikatakan sebagai penyalahgunaan narkoba? Berarti pada awalnya narkoba itu mungkin ada juga ya kemanfaatan daripada narkoba itu sendiri ya Pak Fajar? Iya, yeah, betul sekali Ibu. Hmm. Jadi kenapa peredaran narkoba ini di masih berlangsung? Karena memang pada intinya uh, narkoba ini dibutuhkan dalam kebutuhan medis. Semisal, ya, ya, ya. dan sampai sekarang itu masih dibutuhkan hmm, ya. dalam keperluan medis Seperti di golongan dua, itu ada seperti morfin, pedidinia, metadona, dan lain-lain itu karena dibutuhkan dalam penanganan medis hmm. Maunya untuk obat penenang, obat bio, efek, okay, efek mengurangi ya. rasa sakit hmm. Mungkin ada pasien uh, untuk yang membutuhkan operasi bagaimana untuk mengurangi rasa sakit itu memang masih dibutuhkan oleh medis kaitan hmm. dengan masalah uh, bahan-bahan narkotika ini demikian oke okay, terima kasih pak lah kemudian apa sih dampak dan bahaya narkoba ini bagi penggunanya pastinya Baik. ini adalah yang berlebihan sehingga mereka akhirnya menjadi kecanduan tuh ya pak iya yeah, betul yeah. betul sekali bu jadi se- seperti yang kami sampaikan tadi bahwa narkoba itu sebetulnya memang dibutuhkan oleh tubuh kita sebatas itu memang ada batasan, ada takaran, hmm. ada dosis tertentu yang sudah diperuntukkan oleh dokter karena kebutuhan kesehatannya. Hmm. Jadi, hmm. namun kalau itu sampai over atau kita menyalahgunakan, menggunakan berlebihan, memang itu akan berdampak sangat buruk kepada uh, kesehatan kita, okay. terutama kepada efek uh, tubuh kita. Gitu, Oke, okay, kalau ya. kemudian efek narkoba sendiri terhadap kesehatan itu kira-kira apa Pak Fajar ini? Ya, efek yang paling utama adalah merusak otak, merusak hmm. daya ingat, merusak, otak, merusak, merusak daya ingat, merusak ya. daya pikir, ya. Hmm, ya, ya. pemalas, pemalas dalam macam nekwes uang malas kan, apa-apa akhirnya malas. Seperti ya. kita mau belajar membuka buku pun akhirnya malas karena kita sudah pengaruh dari itu. Jadi kita akhirnya mau mem- Wes, sudah malas untuk belajar daya pikir kita juga sudah rendah kita sudah buntu tertutup oleh efek dari penggunaan narkoba itu pastinya orang-orang yang seperti itu sudah tidak lagi mau memikir masa depannya tidak ya. mungkin ibu jadi apalagi untuk anak-anak sekolah iya ya, betul ya, jadi ya, untuk ya. anak sekolah apalagi bukan anak sekolah di di atas anak sekolah pun untuk pekerja dia juga satu akan malas bekerja ya. malas untuk mengurusi kehidupannya karena apa dampak semua dari jenis narkoba, ya. baik narkotika, psikotropika, maupun bahan-bahan adiktif, itu dampak yang paling utama adalah kita tidak ada nafsu makan. Oh, gitu. ya. Sehingga biasanya orang pemakai itu badannya kelihatan kurus kering ya Pak Fajar ya? Ya, ya itu biasanya seperti itu. Hmm. Umpamanya toh walaupun tidak kurus, namun itu tetap mengurangi kesehatannya. Karena apa? As- asuman makanan itu pasti akan banyak berkurang karena tidak ada nafsu. Kenapa orang-orang yang memakai narkoba itu kok kemudian mereka tidak nafsu makan? Apakah terasa kenyang atau bagaimana ini Pak Fajar ini? Ya, jadi itu. Jadi karena pengaruh dari efek dari uh, Obat obatan itu. obatan itu, hmm. itu memang mempunyai pengaruh kita tidak mempunyai rasa lapar. Hmm, begitu. Ya. Itu seperti saya sampaikan sabu-sabu. Oke, sabu-sabu itu penggunaannya adalah seperti rokok. Cuman bedanya kita menggunakan alat e, seperti botol, lalu kita kasih selang masuk di mulut, sebagian masuk di e, asap masuk di tubuh kita. Kita mengeluarkan seperti rokok. Oh, nah, gitu, ya. seperti itu kalau, nah seperti sabu itu itu dampak adalah satu eh, satu setengah sampai dua hari. Hmm, kita jadi, tidak dari akan pemakaian itu ya? ya dari pemakaian hmm. itu kita tidak akan mempunyai rasa lapar tidak akan mempunyai rasa ngantuk setelah dampak dua hari itu baru kita merasakan oh iya aku wis rong bino rak rebon sego dan sebagainya akhirnya kita lemes dan sebagainya nah seperti itu itulah yang menjadikan kerusakan pada oh, otak maupun jaringan tubuh kita hmm. Tapi anehnya ya Pak Fajar, sudah tahu bahwa dampaknya itu luar biasa seperti itu. Tetapi kenapa? Kelihatnya pengguna narkoba itu kok juga maki, masih banyak saja meskipun mungkin sudah sering diadakan apa ya semacam tindakan preventif agar uh, penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa uh, masalah narkoba ini seakan-akan kok tidak ada habisnya ini Pak? 
Permasalahannya kenapa ini bisa ya, terjadi itu, demikian? Sebenarnya permasalahan kompleks Ibu. Jadi yeah. narkoba itu memang membahayakan. Namun kenapa setiap tahun itu memang bertambah untuk perkembangan. Bahkan seperti Bapak Presiden, Bapak yeah. Joko Widodo menyampaikan itu hampir 4 sampai eh, 40 sampai 50 ribu setiap tahun nyawa hilang, meninggal, mati hmm. karena narkoba. efek narkoba. Ya, itu gas anu seperti itu. Nah, itu karena apa? Itu karena satu kita tidak ini itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk bisnis. Hmm. Karena yeah. memang keuntungan itu menggiurkan. Yeah. Kita memproduksi dan sebagainya. Dan ini sesuai apa yang dari analisa Badan Nasional Badan Narkoba Nasional yeah. juga Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita itu bukan sekedar transit Indonesia bukan sekedar transit per, uh, apa, peredaran narkoba tapi kita sudah masuk ke produsen Seperti, karena mungkin gini ya jumlah penduduk Indonesia itu yang lumayan besar banyak, sekali, betul, sangat, ibu, ya. sangat berpotensi ye, ye, untuk ya. sebagai pemasaran narkoba pemasaran. dari luar sekaligus produsen ya. oh sekaligus ah, produsen ya banyak saya kadang saya dengar bahwa Indonesia juga memproduksi berbagai macam narkoba seperti ada uh, sabu sabu dan lain estasi, sebagainya ya, betul, ya, ya. Ya. sangat disayangkan pastinya kalau banyak generasi kita yang memakai seperti itu sementara itu jelas-jelas akan merusak masa depan e, bangsa Indonesia ya seperti itu. Nah Pak e, Fasya di sini kemudian agar anak-anak kita itu tidak sampai terjerumus e, dalam penyalahgunaan narkoba, bagaimana e, langkah-langkah yang harus dilakukan? Baik terima kasih. Memang itu memang suatu tantangan ke kami. Yeah. Jadi kami selaku penegak hukum juga termasuk masalah. penegakan penyalahgunaan narkoba ini ya, kami selama ini memang sudah memberikan suatu pembinaan pembina, oh, penyuluhan dalam rangka preventif iya. dalam rangka pencegahan peredaran ini termasuk juga bagaimana kita sudah dalam kurun waktu beberapa tahun ini sudah ber eh, banyak sekali mengungkap mengungkap kasus, peredaran kasus narkoba, narkoba ini baik iya, melalui iya. darat melalui iya. laut maupun melalui udara Ya, kita sudah melalui sudah uh, apa selalu kerjasama dengan instansi terkait untuk pengungkapannya dan kita juga sudah berhasil. Namun memang kita akui uh, peredaran masih semakin banyak. Nah untuk anak-anak sekalian, terutama untuk generasi muda, silah monggo. Bagaimana kita untuk mencegah? Uh, Men- jangan sampai. Jangan sampai kita terjerumus. Iya. terutama juga itu terutama mungkin yang paling ini pergaulan ya betul Pak betul ibu ya, yeah. jadi memang satu itu adalah masalah lingkungan, yeah, lingkungan pergaulan lingkungan, dengan ya. teman pergaulan di lingkungan rumah pergaulan di lingkungan keluarga nah itu memang kita pandai-pandainya seperti itu yeah. dan utamanya yang sering kali terjadi seperti ini ibu yeah. jadi anak-anak itu arah apa apa jajal tak jajal Ya, dari coba-coba nah, akhirnya dari coba-coba kajian, seperti ya? itu nah, ya. itu saya mohon saya peringatkan dengan keras jangan sekalipun ada niat ada kata-kata untuk mencoba karena sekali mencoba jangan sekalipun nanti, untuk mencoba karena apa ya. Ya, narkoba itu adalah sekali mencoba kita akan ketagihan hmm, kalau kita ya. akan ketagihan kita akan sulit lepas demikian okay. dan oke okay, ingat jadi Tolong diingat-ingat, katakan dalam hati, dalam pikiran, katakan dengan tegas, tidak. 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 Ya, seperti itu. Oke, Pak. Uh, terima kasih Pak Wajar yang sudah menyampaikan materi mengenai narkoba. Intinya narkoba ini uh, sesuatu yang harus dijauhi oleh generasi muda atau oleh kita semua masyarakat Indonesia. Meskipun sebetulnya itu juga ada pemanfaatan untuk narkoba tapi ternyata banyak sekali yang menyalahgunakannya baiklah anak-anakku sekali lagi narkoba adalah perusak generasi muda maka jauhilah narkoba raih prestasi dan kreativitas tanpa narkoba tidak ada dan tak pernah akan ada cerita bahagia karena narkoba untuk itu jauhi narkoba demi masa depan kalian Terima kasih Pak Fajar sudah bersama-sama dengan kami dalam pendidikan kesehatan di Spedupa Gansa SMP Negeri 24 Semarang. Monggo waktu kami kembalikan kepada Bapak Kris Hertanto.
Ya, terima kasih atas perbincangan yang sungguh menarik ya. Jadi anak-anak hati-hati. Ya, bukan sudah ditegaskan sekali dengan Pak Fajar. Jangan pernah nyoba pun jangan, mikir ke jangan. Oleh sebab itu pergaulan yang baik harus dijaga. Jangan bergaul dengan anak-anak yang katanya coba-coba. Wis ngapusi nih ada orang yang bilang itu katanya itu baik ngapusi dan bahaya resikonya terlalu besar dan terlalu buruk bagi kalian kalau kalian mencobanya. Oke, okay. luar biasa pada saat ini kita bisa berbincang-bincang tentang, tentang narkoba dan untuk selanjutnya kita akan ikuti tema selanjutnya di Day Spedoba Gansa berbagi cerita. Selamat siang, selamat pagi, salam sehat semuanya, ketemu lagi di sesi yang berikutnya.